Hello, Assalamu alaikum. Hi, viewers. How are you? I'm Nadim Rana from Government Graduate College, Tobatek Singh. I hope everything is pleasant on your side. Welcome to my channel. So, welcome to the world of communication skills. Because of this pandemic, we will have to resort to digital world again. The bara phir bache hume is the digital world has ki taraf hume rju karna pada hai. So, inshallah, we will give our best over here. So, hum jo existing conditions hain, isme hum apna bettering perform karenge. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरेटिंग आइडियाज के मुतालिक हैं ये सेमेस्टर सेकंड से मैं मुखातिब हूँ फाइन और इसमें इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मैं दोनों तरह से एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ आप यू नीड टू होल्ड पेंसिल इन योर हैंड एंड एंड ऑल्सो यू मस्ट बी हैविंग योर रजिस्टर विद यू फाइन रजिस्टर अपनी पेंसिल हाथ में रखिए इन शाम इसको आगे लेके चलते हैं तो आज का बेटे हमारा टॉपिक है जनरेटिंग आइडियाज चैप्टर पैराग्राफ राइटिंग की हम बात कर रहे हैं कि पैराग्राफ को राइट करते हुए जब आपने उसको लिखना है तब हमें कौन से आइडियाज़ की ज़रूरत होती है तो उसमें ज़रा देखिए कि हाउ टू जनरेट आइडियाज़ इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है आइडियाज़ हमने किस फ्लो के साथ किस तरतीब के साथ किस ऑर्डर के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत किस सिस्टम के तहत हमने हमने उनको लेके चलना है कैसे हमने उनको डेवलप करना है तो ज़रा आप तोज्जो करिएगा द फर्स्ट लाइट बटे हमारी है जनरेटिंग आइडियाज ज़रा इसको देखें सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ पैराग्राफ एज जब तक आपका पैराग्राफ वेल बिल्ट नहीं होगा उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जितने भी उसके सेगमेंट्स हैं कंपोनेंट्स हैं इंग्रेडिएंट्स हैं पैराग्राफ के जब तक वो सारे के सारे अंदर शामिल नहीं होंगे द पैराग्राफ वुड बी स्टैंडर्ड वो उसमें मतलब जब तक यूनिट नहीं होगी कोहेरेंस नहीं होगा वो मरबूत नहीं होगा तब तक वो एक स्टैंडर्ड का मैारी पैराग्राफ नहीं होगा तो जब पैराग्राफ आपका स्टैंडर्ड होगा तो उससे फिर क्या होगा वी विल बी एबल टू राइट गुड एसेज स्टोरीज एंड बुक्स आर लाइक दिस राइट तो पहली स्लाइड में हम देख रहे हैं पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एसेज वन द पैराग्राफ्स जिस तरह कोई बिल्डिंग बटे होती है को हम बड़े ही कुछ स्काई स्क्रेपर हम बनाते हैं बड़ी आसमान को छूती हुई फल बोस जिस तरह हम कहते हैं कि जो इमारतें होती हैं उनकी जितनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ज़्यादा वो आ, मतलब वेल बिल्ट होती हैं उतनी उनमें मजबूती ज़्यादा होती है राइट right? उनके गिरने के उनके डैमलेश होने के चांसेस उतने कम होते हैं द सेम इज़ द केस विद दस जो जब तक आपके पैराग्राफ्स वेल ऑर्गेनाइज नहीं होंगे फाइन तब तक आपका ऐसे जो है वो मतलब इम्प्रेसिव नहीं होगा वो परफेक्ट नहीं होगा वो स्टैंडर्ड का ऐसे नहीं होगा फाइन अच्छा नेक्स्ट देखिए इम्प्रेसिव वेल ऑर्गेनाइज एंड पर्पजफुल पैराग्राफ्स लैंड हैंड टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे एज आई मैंशन अर्लियर दैट वी नीड टू राइट पैराग्राफ इन अ वेरी इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर इन अ सिस्टमेटिक वे इन अ वेल ऑर्डर्ड वे उनमें बड़ी सिमिट्री हमें चाहिए होती है एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए मतलब हमें पैराग्राफ बहुत ही स्टैंडर्ड के वेल ऑर्गेनाइज आएंगे फाइन नेक्स्ट स्लाइड देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ मिशन स्टेटमेंट कि जब आपने कुछ आइडियाज़ को जनरेट करना है किसी पैराग्राफ के लिए तो उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप आउट वट आइडिया यू आर सपोज टू जनरेट एंड टू होम यू वॉन्ट टू कन्वे इट तो बड़ी इसेंशियल जो बड़ा आपके लिए मैंडेटरी राइट दैट इज इंडिस्पेंसिबल दैट इज कंपल्सरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है इसेंशियल है राइट right? वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो आइडियाज आप किसके लिए जनरेट कर रहे हैं आइडियाज कैसे आपने मैप आउट करने हैं और आपने किसको कन्वे करने हैं जाहिर बात है जो स्पीकर जो राइटर अपनी ऑडियंस को का ख्याल नहीं करता कि मैं किससे मुखातिब हूँ उनका कैलिबर क्या है राइट right? आइडियाज के एतबार से या अगर मैं लिंग्विस्टिक लेवल लिंग्विस्टिक लेवल पे बात करूं कि जुबान कौन सी आपने चॉइस ऑफ वर्ड्स कौन से आपने वहाँ पे यूज़ करने हैं आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होगी आपका डिक्शन क्या होगा तब तक आप एक इम्प्रेसिव एक कामयाब आप स्पीकर मुकर नहीं बन सकते हैं फाइन तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आप किस से मुखातिब हैं सेकेंड जो आपका पॉइंट होगा वो होगा वाट वाई आर यू राइट इन इट जाहिर बात है पर्पज क्या है आप वो क्यों लिख रहे हैं इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है तो मिसालें हम ऐसी बहुत सारी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल यू आर लेवन इन दिस कंडीशन जो कोविड नाइन्टीन है इसकी जो वेव अब चल रही है जैसे वी नो दैट व्हाट इज हैपन इन इंडिया कि इंडिया में अब क्या हो रहा है तो अभी हमें कौन सा फिक्र लाक है कौन सा अंदेशा है पाकिस्तान के अंदर 
जैसे वो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि विद इन कमिंग डेज वी विल बी इन दैट यू कैन से हॉरिबल कंडीशन इफ वी डेंट फॉलो द एस ओ पी जगर हमने उन तमाम कवानीन को तमाम उस एहतियात को ना बरता तो हमारे क्या हालात होंगे उसको वो उसकी एक पिक्चर हमारे सामने इंडिया की है आज कल बहरहाल अगर मैं इसको टॉपिक लूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोगों में अवेयरनेस के लिए लिख रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कोविड पर लिख रहा हूँ और मैं क्यों लिख रहा हूँ ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो फाइन थर्ड हमारा पॉइंट है हो कैन बी इंटरेस्टेड इन द आइडिया जारी बात है कि जो लोग ज़्यादा मतलब इससे अफेक्ट हुए हैं मैं मिसाल साथ आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको इन लाइन्स की समझ आ जाए कि जैसे जो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुई हैं उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा इसका असर होगा उन पर राइट वो बहुत गौर से इसको सुनेंगे और जो ज़रा कॉन्शियस हैं लोग फाइन जो चाहते हैं कि वो सेफ रहें और वो इस इस जो आफत है इसका शिकार ना हो राइट जो कुदरती आफत है तो ये उन सब लोगों के लिए होगा कि वो हु कैन बी इंटरेस्टेड इन द आइडिया द ऑल द पीपल हु आर द हु हु आर लिविन इन द इन दिस वेसिनिटी इस खत्े में जो लोग रह रहे हैं जिनको पता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग पॉजिटिव हैं करोना पॉजिटिव हैं तो वो सारे लोग इस चीज़ को समझने में इस पर अमल करने में इंटरेस्टेड होंगे फाइन ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्लाइड नंबर हमारे पास फोर है अब जब पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस होता है एक आइडिया होता है जो तमाम पैराग्राफ को कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम कहते हैं कंटेनिंग आइडिया और द कंट्रोलिंग आइडिया फॉर एग्जांपल वी से नो यू हैव टू ट्रांसफर आइडिया ऑन पेपर अब आपने क्या करना है कि आपने जब अपने जितने भी आइडियाज़ हैं उनको हमने पेपर पर आप ट्रांसफ़र करना वट एवर इज़ कम इन वट एवर इज़ ऑन योर माइंड राइट जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं उनको हम क्या करेंगे उनको हम पेपर पर ड्रा करेंगे पेपर पर हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे लिखेंगे फाइन वाइल कन्वर्टिंग योर आइडिया इन टू ब्लैक एंड वाइट इट मस्ट नॉट लूज इट्स डायमेंशन एंड पर्पजेज अब जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है ना जो आपका मेन आपने आइडिया बता दिया कि आई एम गोइंग टू राइट अबाउट कोविड नाइन्टीन मैं इसके मतलब लिखने जा रहा हूँ तो उसकी बात की जितनी डिटेल है इट मस्ट बी रेलिवेंट राइट ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए ये बड़ी मतलब उससे मुतल रेलिवेंट होनी चाहिए फाइन नेक्स्ट जरा पॉइंट देखिए कि आफ्टर कंट्रोलिंग द आइडिया यू विल हैव टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट योर आइडिया अब ये वो पॉइंट है कि जब आप कहेंगे कि हमारा जो मेन टॉपिक है फाइन आपने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया अपना टॉपिक अपना मौजू आपने वहाँ पे अपना टाइटल लिख दिया कि आप इस पर लिखने जा रहे हैं पहली लाइन के अंदर फिर आप क्या करेंगे आगे उसका टाइटल है फिर मेन टॉपिक आप लिखेंगे अब आपने आगे उसकी डिटेल देनी है उसकी जो तफसील है वो आप सारी की सारी आप वो क्या होनी चाहिए इट मस्ट बी रेलिवेंट टू योर मेन टॉपिक उस पर आपने बात करनी है आफ्टर कंट्रोलिंग द आइडिया यू विल हैव टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट योर आइडिया अब आपने उसकी एग्जाम्पल्स आप देंगे फॉर एग्जाम्पल वी हैव इन आर नॉलेज अबाउट द कंडीशन ऑफ इटली अमेरिका फ्रांस राइट एंड चाइना फाइन जितने भी ममालिक हैं इनके कंडीशन हमारे सामने हैं तो हम इसकी कंडीशन इसका हम रेफरेंस एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं फाइन अब सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट है आपके टॉपिक सेंटेंस पर आपके कंट्रोलिंग जो सेंटेंस है जो कंट्रोलिंग आइडिया है उससे रेलिवेंट होने चाहिए नेक्स्ट देखिए कि डिटेल्स मस्ट नॉट बी रेलिवेंट आई हैव जस्ट शेयर विद यू पीपल दैट डिटेल्स शुड नॉट बी रेलिवेंट ये आपकी इेलिवेंट डिटेल नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट जो टॉपिक है जो पॉइंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है अब ये मतलब बड़ा चैलेंजिंग होता है व्हेन यू आर सपोज टू राइट समथिंग व्हाट शुड आर राइट कि मैंने क्या लिखना है मैंने कैसे लिखना है तो वहाँ पे ब्रेन स्टॉमिंग ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मैंने पहला आइडिया कौन सा होगा मेरा दूसरा आइडिया कौन सा होगा मैंने किस ऑर्डर में बातों को लेकर चलना है ये जो मतलब एक आपके जहन में एक आइडियल आप पहले सेट कर लेते हैं इट हिंडर्स योर राइटिंग right it creates barriers it hampers fine it resists fine to isse phir bahut zyada andar aap ke liye ki obstacles aati hain rukavte aati hain phir aapko ek aage se ek barrier laga hota hai aap likh nahi pate hain to ye brainstorm ka jo concept hai ye aapko thoda sa comfortable kar deta hai ki whenever you start writing fine simply whatever comes into your mind simple transfer it it on the paper jo bhi aapke zehen mein aa raha hai aap usko beche paper pe utarte rahenge उसकी जो तरतीब है कि आप कहेंगे यार मैंने जो सेवन पे या सिक्स पॉइंट पे या थर्ड प्लेस पे जो मैंने लिखा उसको मैंने फर्स्ट पे लिखना था ये तरतीब बंदा सेकंड अटैम्प्ट में आप उसको लगाएंगे तो जर्मिनेशन जो प्रोसेस है 
جیسے مطلب ایک سیڈ مطلب آپ زمین میں بہتے ہیں ایسے تمام وہ آئیڈیاز آگے پھر اس سے فلو ہوتے ہیں تو ایسے ہی پھر آپ کی جب برین اسٹامنگ جرمینیشن پروسیس جو آپ کا آئیڈیاز آگے ایسے ہی فلو ہوتے ہیں فائن جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے آگے پھر پیراگراف کی بات کریں فائن تو اگر آپ کے پیراگراف ویل آرگنائزڈ ہیں فائن پھر آپ نے پہلے برین اسٹامنگ کی اس کو آپ نے آرگنائز کیا آپ کے پیراگراف آرگنائز ہو گئے تو پھر اس سے آگے کون سا پروسیس ہوتا ہے یو ول بی ایبل ٹو رائٹ ویل آرگنائزڈ سسٹمیٹک ویل آرڈرڈ رائٹ جن میں بڑی سمیٹری ہوتی ہے اب وہ ایسے وہ مضمو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے فائن جی یہ آپ کے پیراگراف کا پہلا آپ کا ٹاپک تھا کہ آپ نے آئیڈیاز کو کیسے آپ نے جنریٹ کرنا ہے لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ سلائڈ ہماری سلائڈ نمبر فائیو ادھر ہے ایکسپریسنگ آئیڈیاز یہ بھی بڑا خوبصورت ایک ٹاپک ہے بڑا مطلب اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے وین ایور یو ٹرائی ٹو سی سم تھنگ فائن وی مسٹ بی ہیونگ ورائٹی آف ایکسپریشنز کہ ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہونے چاہیے ایک ہی کنڈیشن کو ایک ہی آئیڈیا کو بیان کرنے کے لیے جیسے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس سے ہم نے کہنا یار گھاس پہ مت چلو فائن تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈو ناٹ واک آن دا گراس پلیز ڈونٹ واک آن دا گراس ہم نے پلیز کا ورڈ جب آپ نے ڈو ناٹ کہا آپ تھوڑے سے ڈائریکٹ تھے ذرا ٹون میں آپ کی تھوڑی سختی تھی آپ کسی کو مطلب تنبی کر رہے تھے خبردار کر رہے تھے فائن وارن کر رہے تھے کہ آپ گھاس پہ مت چلو پھر آپ نے تھوڑا پلائٹ ریکویسٹ کے لیے آپ نے یو جسٹ پلیز ڈونٹ واک آن دا گراس آپ ایسے کہہ سکتے ہیں واکنگ آن دا گراس از فبرڈن کچھ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا یا آپ ویسے ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کچھ اسپیکر میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ گھاس پہ چلنا جو ہے وہ ممنوع ہے اف یو واک آن دا گراس یو ول بی فائنڈ پھر آپ نے اسی بات کو کنڈیشنل سینٹنس میں کہا فائن کہ گھاس پہ چلنا کیا ہے وہ مطلب منع ہے اگر آپ اس پہ ایسا کریں گے تو آپ کو اس کا فائن ہوگا یو ول بی فائنڈ ان دس کیس رائٹ تو یہ ایک ہی بات کو کرنے کے مختلف انداز ہیں تو ایکسپریسنگ آئیڈیاز کی ہیڈنگ میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کوئی بھی سچویشن آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس اسٹرکچرس کا الفاظ کا یہ جو ایک ذخیرہ ہے یہ قلیل نہ ہو یہ کم نہ ہو یہ کم نہ پڑے آپ کے پاس تو یہ کیسے مطلب بڑھتا ہے یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں سیکنڈ چیپٹر میں تو بہرحال تھوڑا سا ہم اس کا مطلب ورائٹی آف ٹیکس کو جب آپ ریڈ کرتے ہیں آپ غور سے سنتے ہیں آپ کا برین جو آپ ایکٹیو ہوتا ہے سنتے ہوئے آپ نئے نئے لفظ سیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے جو آپ کا لکھنا ہے بولنا ہے وہ بھی امپروو ہوتا جاتا ہے نیکسٹ دیکھیے سیلف ایکسپریشن میکس یو ہیڈ اینڈ شولڈر ابو امنگ ادرس ان ایوری واک آف لائف دا سیم از دا کیس وتھ کنسٹرکٹنگ پیراگراف فائن اب ذرا آپ دیکھیے کہ جب آپ کے پاس بہت اچھے ایکسپریشن ہوں گے کوئی بات کہنے کو آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں کسی بزم کا آپ حصہ ہیں آپ وہاں پہ کوئی بھی گفتگو کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول اٹریکٹ دا اٹینشن آف دا پیپل تو آپ باقی جو ہجوم ہے جو بھیڑ ہے جو لوگ ہیں ان سے آپ پھر مختلف نظر آئیں گے آپ پرومیننٹ ہو جائیں گے یو ول بی ڈسٹنگشڈ یو ول بی پرومیننٹ ہو دیا فائن یو ول اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ آپ اس کراؤڈ سے پھر ذرا آپ یو ول بی ہیر اینڈ شولڈر آپ باب امنگ ادرس باقی میں پھر آپ ذرا آپ کا قد علمی قد آپ کا اونچا ہو جائے گا سمجھ گئی بات جیسے مطلب کوئی بھی بات ہے آپ کسے کہتے ہیں جی آپ گل سن یا آپ کہیں یار بات سننا یا آپ کہیں یا آپ یہ تھوڑی سی گزارش ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کے آپ کہتے ہیں جی کہ اگر تب نازک پہ گرانا گزرے تو کچھ اس افسار کی رسارت کروں یا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو ایک ہی بات کو آپ نے پوچھنا ہے فائن آپ کی توجہ چاہتا ہوں تو آپ کے لفظوں کے چناؤ سے ہی آپ لوگ اٹینٹیو ہو جاتے ہیں آپ آپ باقی مجمع سے باقی لوگوں سے آپ ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آر ورڈس آر آر ریپرزینٹیو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں فائن اچھا جی اب نیکس آپ دیکھیں گے کہ ان اورل پرزنٹیشن وی کین ایڈ آر ورڈس ود جیسرز اینڈ بوڈر لینگویج ایٹسیٹرا بٹ ان رائٹنگ اونلی اے اسٹرکچرڈ آئیڈیا کین ویڈ سسٹمیٹکلی کین ہیلپ یو فائن لیکن جب ہم کسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لائیو آپ بیٹھے ہیں کنورسیشن آپ کر رہے ہیں فزیکلی پرزنٹ ہیں یا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ پھر تو ہم اپنے لفظوں کو اپنے جیسر سے اپنے باڈر لینگویج سے آپ کو بولنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن وین اٹ کمس ٹو رائٹنگ اٹ گیٹس ریئلی کمپلیکیٹیڈ فائن اٹ گیٹس کمپلیکس ڈیفیکلٹ ٹو برنگ کلیئرٹی ٹو یور کانسیپٹ اب یہاں پہ آ کے آپ کے شولڈرز پہ بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے 
राइट right? आप पे बड़ी जिम्मेदारी एक आयद होती है कि आपने उसके अंदर जो एक अपने आइडियाज़ को जो लेके चलना है अपनी आवाज़ को जो आपने कन्वे करना है तो उसमें बड़ा फिर एक ऑर्डर एक 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 सिमिट्री लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट उसके अंदर होना चाहिए फाइन जी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ अब जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है राइटिंग के मतलब जब आप लिख रहे होते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड द फर्स्ट पॉइंट यू यू कैन से ओरिजिनल अप्रोच टू राइटिंग मतलब बहुत एग्जैक्ट अप्रोच हो आपकी बड़ी ओरिजिनल हो उसमें किसी भी किस्म का मतलब जैसे को होता है ना कि ऑसेंटेशियस सा बिहेवियर होता है बड़ा दिखलावे वाला या बड़ी पॉम्पस सी आपकी राइटिंग है जिसमें मतलब मीनिंग्स को आपको बड़ा आ, डेल्व um, डीप करके यू विल हैव टू डिग डीप और डेल्व डीप इन आर्डर टू फाइंड द मीनिंग तो उसमें बड़ा ओरिजिनल होकर हमें चलना पड़ता है राइटिंग के अंदर इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर राइटिंग एक्सप्रेशन फाइन सेकेंड पॉइंट देखिए क्लैरिटी इन सब्जेक्ट एंड राइट इज इंटेंशन अब ये मतलब जैसे हम मिसाल पहले ली है कि आपने uh, आप फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसे कार्टून नहीं देखने चाहिए जिसमें वॉयलेंस होता है आप नीचे जितने भी डिटेल्स है इट मस्ट बी रेलेवेंट टू दैट लाइन आपने टॉपिक सेंटेंस दे दिया एक फाइन आपने को मेन आइडिया दे दिया आपने कंट्रोलिंग आइडिया दे दिया ये कंट्रोलिंग आइडिया आपके तमाम पैराग्राफ को कंट्रोल करेगा सारी बातों से रेलिवेंट होंगी तो अब राइटर सब्जेक्ट के बारे में मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने वॉयलेंस के मुतालिक लिखना है जो कार्टून्स में रिफ्लेक्ट होता है जो दिखाया जाता है और उससे बच्चों की साइकी कैसे डिस्टर्ब होती है उस पर मैंने लिखना है और राइटर्स का इंटेंशन क्या है जस्ट टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन के सोसाइटी में हमने कैसे हम थोड़ी सी असलाहत हम ला सकते हैं नेक्स्ट देखिए लॉजिकल सीक्वेंस इन द टेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट्स मोर देन इम्पॉर्टेंट रहा है कि जो आपके टेक्स्ट है अगर इसमें लॉजिकलिटी नहीं है जो इसमें एक सीक्वेंस नहीं है लॉजिकल डिवेलपमेंट नहीं है फाइन एक सिमेट्री नहीं है जैसे लफ्स मैंने पहले बोले हैं तब जो रीडर है इट विल लूज हिज इंटरेस्ट इन योर राइटिंग फाइन इन योर एक्सप्रेशन आपके वो एक्सप्रेशन उसको ग्रिप नहीं कर पाएंगे इन ऑर्डर टू कीप द रीडर्स इंटरेस्ट अ लाइव यू विल हैव टू ब्रिंग लॉजिकल सीक्वेंस डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट इन आर टेक्स फाइन अब जो आपके आइडियाज हैं वो वेल डिवेलप्ड होने चाहिए आइडियाज मस्ट भी वेल डिवेलप्ड मतलब उसमें कोई ऐसा ना हो कि बात आप आधी से अधूरी सी करें और उसमें क्लैरिटी ना हो जो पढ़ने वाला है सुनने वाला है उसको पता ना चले कि वट वुड बी द रियल पर्पज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेशन फाइन इट द आइडियाज मस्ट भी फुली डिवेलप्ड फाइन आगे जो लिंग्विस्टिक लेवल पे है वराइटी इन स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बच्चे आप में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं इन आयल्स आयल्स का आपने लफ्स सुना होगा उसमें हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि आपके तभी बैंड ज़्यादा आएंगे इसी तरह आपके एसेस का आप में जो ऐसे लिखते हैं एग्ज़ाम में फाइन आप अपने टीचर को असाइनमेंट लिख के दिखाते हैं अगर उसमें वराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है तो मतलब इसका भी आपका इम्पेक्ट ज़रा कम पड़ता है मध्यम पड़ जाता है तो इन ऑर्डर टू हैव मोर स्कोर इन योर राइटिंग और ज़्यादा स्कोर लेने के लिए ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए ज़्यादा अच्छा तासर डालने के लिए तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास बड़ी वराइटी होनी चाहिए जैसे आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेज हैं फाइन और हम बहुत सारे और एक्सप्रेशन हैं आ, जो ग्रामर के अंदर हम यूज़ करते हैं तो ये सारे के सारे हमें क्लियर होने चाहिए जैसे मतलब यूज़ टू का इस्तेमाल हमें पता है के नॉट हेल्प फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी हमें पता है फाइन डेट का यूज़ है दिस वे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आपने किस में डायरेक्ट नोरेशन में लिखा है इनडायरेक्ट नोरेशन में लिखा तो ये जो वराइटी है इट विल बी वेरी इट इट इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन अपॉन द माइंड ऑफ रीडर राइट आर द चेक नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड वो क्या बड़ी अप्रोप्रिएट टू दू दू द फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड फाइन अब जो आपकी uh, जो आपने स्ट्रक्चर और वोकेबलरी यूज की है फाइन वो उस कंडीशन के uh, उस जो uh, मौका महल है उसके मुताबिक आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए आप जो आइडियाज कन्वे करना चाह रहे हैं तो जो आप अल्फाज का चुनाव करेंगे उनमें बड़ी मुताबकत हो उसके लिए बड़े फिट हो वो लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल करने हैं फाइन करेक्ट स्पेलिंग्स डेफिनेटली जब हम बच्चों की असाइनमेंट चेक करते हैं ये बड़ा इशू होता है स्पेलिंग्स आपके बेहतर होने चाहिए पंक्चुएशन का आपको पता होना चाहिए फ़ाइन कि हमने इंट्रोडक्टरी मेरी को फ्रेज है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं तो आपने उसको अलहदा करना है या आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ़ का यूज़ कर रहे हैं वैन का यूज़ कर रहे हैं उसमें दो क्लाजेज़ होती हैं तो आपने 
जो डिपेंडेंट क्लॉज है अगर आप इसको स्टार्ट में लिख रहे हैं इट मस्ट बी फॉलोड बाय कॉमा तो ये पंक्चुएशन के यूज हैं कॉलन कहां पे लगना है फाइन तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए लॉजिकली लिंक्ड सेंटेंसेस जो आपके सेंटेंसेस हैं इनमें लॉजिकल एक आप कह लें कि लिंक होना चाहिए फाइन एक कनेक्शन होना चाहिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर वाई एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्म ये कुछ आइडियाज हैं कि जब आपने कुछ लिखना है तो पहले हैंडसम डिलिब्रेशन करेंगे थिंकिंग ओवर करेंगे बड़ा उस पर लिखने से पहले हम अच्छे तदब्बर तफक्र के बाद हम लिखना शुरू अपनी पूरी तहकीक के बाद आप लिखना शुरू करेंगे फाइन फेमिलियरिटी विद द टॉपिक और सब्जेक्ट कि आपका उस टॉपिक से सब्जेक्ट से बड़ी फेमिलियरिटी हो टेकिंग नोट्स वाला रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपने को असाइनमेंट लिखनी है जहरी बात है उसको लिखने से पहले हम वैरायटी ऑफ कॉलम्स किताबें मुख्तलि हम चीज़ों से हम पढ़ेंगे हम इंटरव्यू सुनेंगे तो जो जो आप सुनते जा रहे हैं यू मस्ट ट्रांसफर ईच एंड एवरी ऑन योर पेपर जो आप एक आपके पास नोट्स आपने लाजमी लेते जाने ये बड़ा मतलब इफेक्टिव होता है नेक्स्ट ही है लर्निंग न्यू एक्सप्रेशन लॉन्ग विद आइडियाज एक तो आपके पास आइडियाज आ रहे हैं आपने यहाँ पे अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है कि जब आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इसके साथ साथ आपका ब्रेन भी बहुत एक्टिव हो मतलब क्या कि आप नए एक्सप्रेशन नए अल्फाज का चुनाव नए स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी आपने साथ साथ नोट करते जाने हैं वो भी आपने सीखते जाने हैं यानी आइडियाज के साथ हमारे जो अल्फाज हैं इट मस्ट बी कैप्टन माइंड फाइन नेक्स्ट तरह देखिए देखिए सेकेंड थाट इज ऑलवेज बैटर दैन द फर्स्ट थाट सो डोंट बॉदर इन परफेक्शन इन द फर्स्ट ड्राफ्ट ये भी बहुत बड़ा एक मसला होता है तमाम बच्चों को जब वो लिखते हैं तो उनका दिल कर रहा होता है बाज़ लोगों का कि हम बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट करें बोलने की बात हो लिखने की बात हो फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फाइन दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश वो चाहें कि हमने से अंग्रेजी बोलना शुरू करनी है बहुत सारे लोग हमारे इस वजह से देर इज़ अल ऑफ हेजिटेशन बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स जब तक ये रहेगा कि आप मिस्टेक ना कहीं हो जाए कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए हमसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी फाइन टू आर इज ह्यूमैन हम गलतियां करके सीखते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है फाइन तो ये इसके इसको अपने बॉर्डर नहीं करना अपने परफेक्शनिस्ट नहीं होना ये बड़ा मतलब एक साइकोलॉजिकल आपके लिए फॉल्ट होता है कि आप जब ये चाहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही लिखना है फिर वो प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट ये हमारा पॉइंट है राइटिंग डिफरेंट स्पेक्ट ऑफ द डेट थ्रू डाइग्राम फ्लो चार्ट लिस्ट एंड कॉलम्स तो जब आप कुछ चीज़ लिखने जा रहे हैं तो आपने अपनी राइटिंग को अपने एक्सप्रेशन को जो भी आपने मतलब आइडियाज हैं उनको आप कैटेगराइज कर लें उनको पेपर पर आप उसको ट्रांसफ़र कर लें मुंतकिल कर लें उतार लें उसमें मतलब डायग्राम बनाएं फ्लो चार्ट बनाएं जैसे सेंटर में को आपने मेन टॉपिक लिखा फिर उसका फ्लो चार्ट फाइन जैसे सन डायग्राम होती है तो आप डिफरेंट उसके टॉपिक वहाँ पे लिखें लिस्ट बनाएं कॉलम्स बनाएं तो ये आपको लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए डी पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन अब जो मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पैराग्राफ आर द टॉपिक सेंटेंस को हीस एंड यूनिट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आज ले लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना तो उसके जो थ्री या आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होता जा रहा है इन्हीं ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े आपके लिए हेल्पफुल होंगे राइट तो मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पैराग्राफ्स आर टॉपिक सेंटेंस कोहरेंस एंड यूनिटी तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है यह आपका क्रिक्स होता है पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है सेंट्रल आइडिया होता है थीम होता है फाइन उसके बाद देखिए फिर कोहिजन एंड कोहरेंस मतलब लॉजिकल जो डेवलपमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड आइडिया रिस्पेक्टिवली जो कोहिजन होती है ये आपकी मतलब लैंग्वेज के अतबार से जो आपके लिंकिन वर्ड्स होते हैं जो आपके ट्रांजेक्शनल टैग्स होते हैं फाइन जैसे आप हो एवर एंड हम इनका यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस हवाले से इन्हीं लैंग्वेज के लेवल पर जो अब आपने अपने आइडियाज़ को जोड़ना है आपस में उसको कोहिजन बोलते हैं जो उनके लिंकेज हैं जो आइडियाज़ को आपस में आप आपस में कनेक्ट करना है उसको हम कोहरेंस बोलते हैं फाइन इसके जरा आगे और इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए कि कोहिजन रिफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड लैक्सिकल लिंक्स दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू द अदर यानी आपका जो लैक्सिकल लिंक्स ये होता है अबाउट वर्ड्स जो आपके लैंग्वेज के लेवल पे जब आपने एक लाइन को दूसरी लाइन से आपने जोड़ना होता है आप वहाँ पे हो एवर का यूज़ कर, करते हैं फाइन एंड जो आपके जितने भी आप कह लें कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड बोलते हैं कंजंक्शन जितने भी आइडियाज लिंक आ रहे हैं ट्रांजेक्शनल वर्ड्स हैं या वी कैन साई दैट मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट
कोहरेंस फाइन तो ये आज तक का जो हमारा टॉपिक है यहीं तक आप इसको देखिएगा इन कल फिर हम इसे आगे चलेंगे आई थिंक गोड द पॉइंट इन आइडियाज़ को जो मैंने लास्ट पर डिस्कस किया जो हमारा पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन है इसको थोड़ा सा कल भी मैं समरी बयान करूँगा इन इससे आगे फिर हम नेक्स्ट चलेंगे थैंक यू वेरी मच फर्स्ट टाइम विद मी इन शाला से यू टमोरो हाफिज़ राइट